。素师兄，这是怎么了？化学是什么？他在看什么？物理是什么？怎么看的？我在看什么？抖啊！师兄又在思考什么令人无法接受的炼金术了吧？是啊，去年他试图把猫的血肉炼化成树，这样的话，砍掉猫的头也能重新长回来。但被监正老师关禁闭了一个月。宋清。是不会放弃的。啊，银子的炼制方法，炼制水银关键的一步。真相就在后面了，没有啦。徐吉安有难，速救、哦！我知道了，这是一个交换。诸位师弟，听我说，这是一个让司天剑飞速崛起的机会，是千载难逢的机遇。炼金术或许会迎来前所未有的辉煌。嗯，<笑>那次可真惊险。苏<笑>九，嗯，苏九，爹，事态紧急，你听我说，你大哥他现在被关入衙门，自己走路，这次刑部前两天，大哥被押去了刑部。老师，慕白先生，家兄有难。请老师和慕白先生出手相救。是那位写出“莫愁前路无知己，天下谁人不识君”的才子。岂有此理！此理。啊，子教，你兄长的事就交给我吧。你与你老师先回学院。哼，闲杂人等，不要多事。我学生的事，我会处理。这个时候就不要斗嘴了呀！嗯、老师，慕白先生，家兄已经被带去刑部了，请速去，事后生变啊！哼，先不跟你吵，关床救我弟子要紧。哎，此乃千里良驹，能日行千里。这弟子老夫收定了。哈哈哈哈哈！一下手。嗯嗯我这马又大又壮，不但是千里驹，它还有六条腿。<笑>先走一步了。无<笑>耻老贼，哪有六蹄的马？哎嘿，我说有就有。哦，哦，那我这匹马有八蹄。哇！无耻老贼，非要跟我抢弟子是吧？我这马车轻如薄纸，随风而飞。呃，喂，老贼，你过来呀！世上竟有如此无耻之人！我的马车，喂，夏云。读读书人可真能吹牛啊！这不是吹牛，这是儒家五品德行。他还有另一个名字，来自监正大人酒后的嘲讽，如以文乱法。根据京城衙门的案毒库资料发现，权贵欺男霸女的案子数不胜数，但这些事还没传到皇帝老儿的耳里，便被压下来了。他们这是想速战速决的解决我。再以全家的性命逼二叔忍辱负重，<笑>这样就算在经查期间，他们也不怕被正帝弓箭了。我现在才发现，我一直以来都想错了。中产阶级固然过得滋润，但一旦惹到那些大人物，便万劫不复。想要活出人样，我得拥有权力和力量。喂喂，死出来！该吃断头饭了。也会孤单，想装逼的妖妹，谁知道你走红小的流放？水银不见了的妖物来背我，大风正吹妖，路到有分多少嘲笑？笑看九州时，推理我最强。
拆穿，越帮蛛丝马迹虚，没有完美，最初非是天意。用尽所需，快推理我最强，先加世界心照样能破。穿越梦，蛛丝马迹，寻没有完美，最初非是天意。拉风大跟人笑，谈风一起，有头有脸，梦老的先实现。推理破谜团，精彩也呈现。笑看江湖路，轻松又自在。笑看九州是推理，我最强。天下世界，心照样能破案。警察穿越毛蛛丝马迹，寻